Jsme v Dijonu, začíná náš druhý den v Burgundsku a zatím počasí není nic moc, je docela zima a máme mlhu, ale je to tady fakt hezký. Jsme teď u knížecího paláce, chtěli jsme se jít podívat nahoru na věž, ale dneska je bohužel zavřená, ale přesně, nepustili nás tam, když nás viděli, a... ale procházíme se tady po historické části Dijonu a je to opravdu krásný. Procházíme se tady těma starýma uličkama a mám takový jeden typ a platí to i třeba pro Prahu nebo jakýkoliv jiný město. Přistaňte si, abyste do města brzo, protože tam nebude tolik turistů. Víď? Kolik máme teď hodin? Fum, čtvrtá jednu. <laughs> Tam opravdu pár. Tak máme jednu hodinu a rozhodli jsme se, že trochu zvolníme a užijeme si Dijonu se všem všudy. Takže máme kir na doporučení Lucky. David si dal samozřejmě pivo a potom si dáme slaný palačinky. to asi 40 minut a dostali jsme se do vesnických šatonev, ale Lucko, prosím tě, pojď nám říct, jak to je s tím vínem tady. <laughs> tady víno není. Tady a... žádný víno není. A co šatonev de pub? Šatonev de pub je asi tak uh, 500 km od svědčinu. Kousek od Avignon. Tak Jak hezky je to v Dijonu, tak jsme si mysleli, že už to nic nepřekoná, ale fakt nechápeme, jak to ta Luska dělá. Že pořád vidíme hezčí, hezčí místa. No, tohle je to, aspoň pro mě je opravdu nejhezčí vesnička, o které jsme zatím byli. hodin, neděle a vyrážíme zpátky, protože se ještě musíme učit a, a tak, i když bychom to teda rádi zůstali. Takže bylo to skvělý, stejně jako všechno ve Francii zatím.